Neříkala jsem nic o historii klika tréninku a ani nebudu, přestože je zajímavá. Bob Bailey nepatří jen k historii, ale i současnosti. Jeho postřehy o tréninku jsou přesné a dobře zapamatovatelné, protože se řídí zdravým rozumem, takže si jich pár zmíníme. Pro úspěšný trénink doporučuje naučit se základy o tom, jak se zvířata učí. Něco z nich už jsem už zmínila, ale pořád toho zbývá víc než dost k samostudiu. Pracujte na mechanických dovednostech, jako jsou postřeh, načasování a podávání obměn. Pokud trénink nejde tak dobře, jak by měl, obvykle bývá chyba v některém z následujících tří aspektů. Načasování, kritéria nebo upevnění. Problém v načasování je jasný. Když klikáme za něco jiného, než chceme, dostaneme něco jiného, než chceme. Kritérium je naše představa chování, které pes musí provést, abychom klikli a odměnili. Kritéria musíme mít ze začátku dost jednoduchá, aby pes pochopil, co by měl dělat a stěžujeme je postupně. Když mezi jednotlivými kritérii uděláme příliš velký skok, co by se nepodaří uspět a trénink vzdá. Ale když máme kritéria příliš jednoduchá, se jednak cvičení nemusí bavit a jednak se může zaseknout a další kritérium už nevymyslí. V jednotlivých fázích nemůžeme zůstávat moc dlouho. Kdybychom například chtěli psa naučit lehní a psovi desetkrát klikli za to, že si ze stoje sedne, tak na po jedenácté by ho už lehnutí nenapadlo. Problémy v upevnění mohou vzniknout tím, že použijete odměnu, která psovi nestojí za námahu, nebo ji dáváte na špatné místo. Na minulém videu jste si mohli všimnout, že při cviku okolo kuželu jsem se snažila házet odměnu vždycky ve směru pohybu. A poslední připomínka. Váš nejlepší trenér je váš pes. Dívejte se na to, co dělá a přemýšlejte o důvodech. Dívejte se, jak cvičí ostatní a přemýšlejte, proč některé věci fungují a některé naopak ne. Klikr trénink je komunikace a když se budete ptát a naslouchat svému psovi, odpovědi dostanete. Když chcete naučit nějaký cvik až k přidání povelu, nejen pro zábavu na doma, tak je lepší udělat si pořádný plán. Začnete tím, že konkrétně popíšete cílový cvik. Například pro mě má houpačka v agility vypadat tak, že pes s minimální ztrátou rychlosti doběhne na sestupnou zónu, kde se zastaví, dokud houpačka nedopadne na zem a nevyběhne dříve, než dostane slovní povel, Zatímco já můžu být před psem, za psem i vedle psa i na zdánost několika metrů a můžu stát nebo se pohybovat. Z toho si pak udělám jednotlivé kroky pro trénink. Nejdříve například naučím se přibíhat přes samostné prkno, zatímco já se pohybuji kdykoliv a jakkoliv. Pak ho naučím přibíhat přes prkno, které se malinko zhoupne, budu ho zvykat na ránu dopadající houpačky Budu ho učit dobíhat až na konec houpačky, zůstat stát na zóně, když nedostane žádný jiný povel a tak dále. Jednotlivými kroky budu postupovat tak rychle, jak bude pes potřebovat, ale je dobré je mít připravené všechny dopředu, kdyby pes například chápal cvičení rychleji, než jsem čekala a já mohl pokračovat dál. A když se naopak ukáže, že má s něčím větší problém, například s práskáním houpačky, tak si jeden krok ještě dodatečně rozdělím do více fází. A je opravdu lepší promyslet si tohle všechno v klidu a sepsat si to, ne aby člověk náhodou na něco nezapomněl. A teď k tréninkovým denníkům. Mohou být v různých formách, třeba jako diář, kam si člověk poznamená, co který den dělal a jak to šlo, nebo tabulka na zaškrtávání procvičených dovedností, nebo různé sešítky pro různé cviky. Například pro dog dancing jsem měla tabulky, kam jsem si psala cviky, které chci danou lekci procvičit, do druhé kolonky, jak nám to šlo, a do posledního řádku cviky, které budu cvičit příště, abych některé zbytečně nevynechávala. Podle charakteru cviku je dobré poznamenat si například úspěšnost cvičení, délku lekce, prostředí, ve kterém se cvičilo, rušivé prvky nebo použité odměny. Nezapisuji si všechno cvičení, ale lekce, na kterých mi opravdu záleží, mám ve zvyku natáčet na kameru a ještě se k ním pak v klidu vracet. Pokud například cvičíte sami, tak videa jsou výbornou pomůckou, jak se kontrolovat a neopakovat zbytečné chyby.
A kdybych se ještě měla vrátit k Bobu Bailemu, tak jsem od něj četla výbornou radu. Zeptejte se po skončení lekce, jestli jste na tom lépe než před lekcí, tedy jestli jste během lekce udělali nějaký pokrok v pochopení cviku. Jestliže je odpověď ano, tak v další lekci můžete zvýšit kritérium. Jestliže je odpověď ne, zamyslete se, jestli by psovi nepomohla spíš změna plánu. A jestli možná, pak můžete zkusit lekci zopakovat a pak se rozhodnout, jak dál. Pokud jste ještě nikdy necvičili trik přední packy na nohy psovoda, tak vám ho doporučuji. Často patří k velmi jednoduchým a byl to jeden z prvních cviků, které jsem Aiga naučil. Podstatou je, že pes musí pochopit, že se má někam stoupnout packami. To učím na jiném předmětu, než jsou moje nohy, například na krabici. Potom se zvykám na pozici mezi mýma nohama. Krabice v tuhle chvíli funguje jako target. Jak má psovi nedělá problém pozice, kdy je mezi mýma nohama a přitom před nimi na něčem stojí, dám krabici pryč a odměňuji za jakýkoliv kontakt s mýma nohama. Nohy mám přitom co nejvíce vtočené k sobě, aby to pro psa bylo jednodušší. Ve chvíli, kdy se začne pes polahlivě trefovat na moje vtočené nohy, já je začnu narovnávat. Teď bych mohla video významně zkrátit tím, že bych vám řekla, že povel se přidává až ve chvíli, kdy pes cvik dělá spolehlivě přesně tak, jak člověk chce. Ale to neudělám. Nejprve se trochu podíváme na to, co vlastně povel je. Povel, tedy pokud je správně naučený, co vy říká. Pokud uvidíš nebo uslyšíš takový a makový signál, můžeš čekat, že pokud uděláš takovou a makovou činnost, dostane se ti takového a makového výsledku. Například uslyšíš lehni, lehni si a dostaneš pamosek. Uslyšíš lehni, uděláš cokoliv jiného a nedostaneš nic nebo budeš potrestán. Při klasickém výcviku se nejdřív vydal povel a pak se například zatlačilo na zadek psa, aby si sedl, nebo cuklo vodítkem, aby se pes dostal k noze. Předpoklad byl takový, že jsou psovi tyhle věci nepříjemné a jakmile uslyší povel, sám dá raději zadek na zem nebo zpomalí, aby se vyhnul trestu. Při navádění se také obvykle povel říká rovnou protože pes díky navádění cvik provádí více méně tak, jak psovod chce. Záleží na tom, jak dobře umí navádět. Časem by si měl pes slovní povel spojit s odměnou za cvik a provést ho dříve, než ho psovod stihne navést. To ne vždycky funguje ideálně. Ovšem při tvarování nebo cílení první fáze má obvykle jen málo společného s výslednou podobou cviku. Kdybych říkala povel k lezení na krabici, na stejný povel by mi pak měl vlézt na tu danou krabici, ale ne na nohy. Proto nejdřív vytvoruje cvik přesně tak, jak se mi líbí, a když ho pes provádí spolehlivě, těsně před tím, než ho provede, mu dám povel. Časem si pes povel spojí se cvikem a odměnou za něj, čím se zvýší pravděpodobnost, že cvik na povel bude provádět. Provádění cviku bez povolu není odměňováno, takže postupně se jeho výskyt sníží. Oh, 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 oh. Oh.
Nováčka v kůkr tréninku v souvislosti s tím, že nemůže říkat povel, obvykle napadne následující otázka. Jak pes pozná, který cvik chci? A s ním souvisí. Můžu učit více cviků najednou? Existují tzv. spouštiče, události, které u psa spustí chování. Při jsou geniální v rozpoznávání souvislostí. Například moji psy se neobtěžují ani vstát a pozdravit mě, když mám na sobě čisté oblečení, ve kterém chodím do školy. Ale jak mám na sobě zablácené tepláky, tak se ode mě ani nehnou, dokud nevyrazíme na procházku nebo na cvičení. Podle prostředí poznají, co se bude dít. A stejně to funguje při cvičení s klikrem. Například podle mojí pozice nebo použité pomůcky při cvičení pes rozliší, o který cvik se jedná. Dokážete na ukázkách poznat, co je spouštičem Aigova chování? Super. Ono, jasný. Dobře. Dobře. Poznali jste? U mě se k tomu mohla být i barva, ale hlavní rozdíl byl v tom, že misku, které si měl dotknout na dně, jsem držela a měl zvedat misku, která ležela na zemi. Spouštěčem normálního lehu jsou dvě pěsti u sebe, když to povel pro žábu je prst na zemi. Ha, teď jsem to prozradila. Spouštěč nebo povel? On v tom zas tak velký rozdíl není, možná tak v naší hlavě, kdy povel je spouštěč, který jsme naučili. Ke cvikům obvykle nejdříve naučím povel tělem, který často vychází z mojí pozice při učení cviku. A s takovým povolem cvik procvičí v různých prostředích. Teprve, když jsem spokojená s provedením nejen doma, ale i venku, nebo v rušném prostředí na cvičáku, tak ke cviku přidávám slovní povel. Spouštěče jsou téma, které by vedlo na samostatné video. Ale než je opustím, tak bych ráda zmínila problém spouštěčů, které se pes naučí a my je tolik nevnímáme. To že pes doma cvičí dobře a na soutěži úplně jinak, je obvykle problém spouštěčů. A nemusí jít jen o závody. Například Aigo nemá nejmenší problém couvat jen na slovní povel ve dvou místnostech našeho domu. Ale když to po něm chci kdekoliv jinde, tak absolutně neví. Není to ani tak rušivkami, ale nedostatečným tréninkem v různých prostředích a povel je v tomhle případě spouštěčem jen ve spojení s určitým prostředím. Nápravou je procvičit cvik v tolika různých prostředích, jak jen to je možné. A jdeme do finále. Teď tedy víme, že z naší pozice při učení cviku se stane spouštič pro cvik a ze spouštiče se stane povel tělem. Ale naším cílem je, aby pes dělal cvik jen na slovní povel. Z toho bohužel žádná videa nemá protože již jsem obvykle tyhle povely přidávala na základě okamžitého rozhodnutí. Ale zkusím postup alespoň popsat. První důležitá zásada, kterou je dobré se zapamatovat, je, že nový povel se přidává před starý. Pro některé cviky je spouštěč moje pozice. Třeba pro slovo mezi nohama je povelem moje nakročení. Tam prostě přidám povel předtím, než se pes rozejde. 
Podobně to je třeba při cvičení s předmětem. Spouštěčem pro vlezení do klece je její přítomnost. Takže když pustím psa, i hned běží do nich. A než ho pustím, řeknu povol. Některé cviky učím na cílení nebo navádění. Například, aby pes udělal trpaslíka, jsem učila na dotyk hůlky, kterou jsem mu držela nad hlavou. Když si byl v pozici jistý a zvedal si i hned, řekla jsem povel, počkala sekundu až dvě a nabídla hůlku. Protože přidávání povelů je spíše klasické podmiňování, tak se spojení mezi povelem a cvikem vytvoří až po určitém počtu opakování. Ale nakonec se zvedl do triplestíka poslovním povolou dříve, než jsem hůlku nabídl. Takže hůlka už nebyla potřeba a stačil jen slovní povol. Podobně to bylo se cvikem lehní. Nejprve jsem naučila Aiga lehat si na deku. Když byl cvik spolehlivý v různých prostředí, těsně před zalehnutím deky jsem přidala povel tělem, který jste už viděli. Dvě pěsti vedle sebe. Pak jsem dala povel tělem i mimo deku. A Aigo si okamžitě lehl. A nakonec těsně předtím, než jsem dávala poval rukama, jsem přidala slovní poval. Stejně jako s trpaslíkem, pak už reagoval rovnou na slovní poval. Při navádění je to podobné. S navádění za pomozkem se brzy stane poval tělem pro otočku a opět slovní poval přidáte pár sekund předtím, než psovi do otočky ukážete. A to je vše, přátelé! Zdaleka to ovšem není vše, co by se dalo o klikr tréninku říci. A dokonce si ani nemyslím, že jsem řekla právě to nejdůležitější. Klikání za různými účely se věnuje už přes 8 let. A čím více si o něm zjišťuji, tím více vidím, kolik mi toho ke zjištění ještě zbývá. Na závěr bych vám chtěla popřát, jak vás klikr trénink především baví. Protože to je důvod, proč ho používám já. Ne proto, že je efektivní nebo moderní, ale protože nutí člověka přemýšlet a experimentovat, hledat hranice a překračovat je. A to je přece zábava.